हेलो नमस्ते संपूर्ण दर्शक तथा श्रोता वृंद्र यूट्यूब चैनल गोर्खिंग लाइसेंस में हार्दिक स्वागत है यो रूएससीआईएस द्वारा जारी कर नया प्रवास जो निर्देश को विषय को आज अंतिम कंटेन्ट हो रहा आज हम जे जे हो भिडियो सीरीज धीरे लम भारण आज हम ये कंक्लूड कर रो डकुमेंटर को बारे में म फाइनल कुरा मैं बताने गई रखे अब यह लर्निंग एबाउट द यूनाइटेड स्टेट्स भैप्टर है इसमें तब अमेरिका को बारे में बुझ् सकूँ अमेरिका कसरी स्टार्ट भे थो अ गवर्नमेंट को बारे में जिसरी नेपाल में अब व्यवस्थापिका न्यायपालिक कार्यपालिक होते अमेरिका में गवर्नमेंट को सीस्टम के कसरी चल रखे ती कुछ यहाँ भेट सकूँ तर ती सब कुछ चर्चा मैं मैं गई रहे जस्ट तब ब्रिफ इन्फर्मेशन मत अटा अमेरिकी नागरिक उसको अधिकार के किस विषय में अलग हम बड़ी चर्चा करने एज ए ग्रीन कार्ड होल्डर हो रहा अमेरिकी नागरिक हो तो बिल्कुल अलग दुईटा फरक चीज हो र द बिल अफ राइट्स एटा जेनरल आम मानसले अमेरिका में चाह के पाँच त जो द फर्स्ट टेन एमेन्डमेंट बने एमेन्डमेंट्स में फ्रीडम अफ स्पीच ने अब वक् स्वतंत्रता को अमेरिका में हो फ्रीडम अफ रिलिजन फ्रीडम फ्रीडम अफ द प्रेस फ्रीडम टू गैदर और एसेंबल इन पब्लिक प्लेसेस है सार्वजनिक ठाव में तब भेला होना पाँन तो स्वतंत्रता फ्रीडम टू प्रोटेस्ट गवर्नमेंट एक्शंस एंड डिमांड चेंज सरकार को कुछ नीति नहीं तब मन पेन को विरोध कर पाँच रही चेंज करना तब मग पाँन अब हाउ द फेडरल गवर्नमेंट वर्क्स भाई कुछ तैंक द लेजिस्लेटिव ब्रांच द एक्जिक्यूटिव ब्रांच द जुडिशियल ब्रांच रहे ये अंतर्गत अमेरिकी सरकार चल रखे पोलिटिकल रहा जियोग्राफिकल विषय में मेरे कुरु बता चाहिए तब इसमें अध्ययन कर भूमि इसमें निके टाइम लगता है इसमें जी नहीं बाहर के मानी तो भिरो को बुद्धि कुछ धेरे थोक बने खास कुछ भन्न नपा जो कुछ होगा ये टपिक में रजिक्यूटिव ब्रांच अंतर्गत में प्रेसिडेन्ट रहने रहे जुडिशियल ब्रांच में सुप्रीम कोर्ट अटेट एंड लोकल गवर्नमेंट रहने यूनाइटेड स्टेट्स में अब एक्सपीरियंस करने कुरा कुरा अब स्टेट्स अमेरिका बने डाइवर्सिटी में तो अब वर्ल्डम एटा राम नमूना हो तैंको तैं धे खाले मानेह बसवास अौगोलिक हिसाब से हर एक खाले ठाव पाइं भिउ पड़ने ठावदि लेकर गर्मी ने ठाव समुद्र हर तरह ले जस्तु मेरे भाई यूके में बस् वहाँ पर अमेरिका जाने आने गुन बेला रहा कि अब मैं चांस पाएं यूके मोड़ अमेरिकाम मेटल होने अमेरिका चाहे तो प्रकार को कम्युनिटी हर एक कुछ राम उसे अब अरु देश में हम अब यूरोप अस्ट्रेलिया कैनाडा भी हम राम लगे बस्ने मानी तर जो कैनाडा अस्ट्रेलिया अथवा यूके बस सकता उन्हीं अज राम अमेरिका नहीं लगने रहे कारण विश्व ते जान खोजद रहे कि तब जो डिबी प पड़े मानेह तब एम मौका चाहिए हो रिकमिंग यूएस सीटिजन को कुछ इसमें अलग तब मता चाहूँ कें यूएस सीटिजनशिप लिने अर्थ अमेरिकी नागरिक क्यूने भाई कुछ तेज मतलब के होता तो अमेरिकी नागरिक होने को अर्थ के भादा अमेरिकी राष्ट्रपति तब को वफादारिता को कसम खानु अरे है गिव अप योर एलिजेन्स टू एनी अदर कंट्री कुछ देश को निष्ठा सुंपे जस्तु भी हो रही सपोर्ट एंड डिफेन्ड द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इट्स कंस्टिट्यूशन अमेरिका राष्ट्र को पक्ष में अब तब डिफेन्ड कर संविधान को रक्षा करना खड़ा हो तो हो रे अमेरिकी नागरिक होने को अर्थ एज अ ग्रीन कार्ड होल्डर अर्थ एज अ पीआर होल्डर को रूप में मत्रो अलग बुझे तैंक ठीक है तैंक नियम नीति निम 
सर्टन क्राइटेरिया में बसे आपको काम करने पैसे कमाने बस्ने तो हो तर तैंक नागरिक सरह तब सुविधा अर्थात मान्यता छेन तेनाली अमेरिकी नागरिक होने नहीं तब को ड्रीम होने पर्व जो अमेरिका में सेटल हो सेटल हो रहा अमेरिकी नागरिक ने पाने अधिकार अर्थ उ रोल मेन चाहे अब उन् भोटिंग करना पाने वो एज ए ग्रीन कार्ड होल्डर भोट करना चाहिए नमिलने रहे भोट करना फेडरल इलेक्शन में चाहे अब अब इलेक्शन खाल खाल को इमिग्रेन्टर अर्थात ग्रीन कार्ड होल्डर भी भोट करने सीस्टम भी होता तर विशेषगरी फेडरल इलेक्शन्स में चाहे भोट ये सीटिजन्स मैं करे भोट कर पाँच तब सर्विंग अ जूरी ओनली ए सीटिजन आ कैन सर्व अन अ फेडरल जूरी यो न्यायिक प्रणाली प्रणाली में तब सहभागी पाँव अर्थ एज ए जूरी के रूप में तब सर्व करने सेवा करने वाले तब ये सीटिजन हो ट्रावलिंग विद इस पासपोर्ट अमेरिकी पासपोर्ट जो सुक देश जाना तब छादी खोले जान पाँच नेपाली हर यू पासपोर्ट तो धेरे ठाव में रोक कुरा अनावश्यक दुख दिखे कुरा थुप्रे कभी दुखद कुरा कल सुनि तर अमेरिकन नागरिक रोक्न भाषा है सजी जान दिखा तो एटा छाती खोले सीट ठाड़ो पारे संसार भरी कुद्ने तो पासपोर्ट जो भू को तब्ला सकूँ एज अ नागरिक भैस पे ब्रिंगिंग फैमिली मेम्बर्स टू द युनाइटेड स्टेट्स तब को परिवार अमेरिका में लिया सहज हो निके नहीं जब तब अमेरिकी नागरिक बन अबटेनिंग सीटिजनशिप फर चिल्ड्रेन बोर्न एब्रोड तब अमेरिक नागरिक हो तब छोरी छोरी स्रोतले अमेरिकी नागरिक बन बिकमिंग इलिजिबल फर फेडरल जब्स कुने कुने तस्त जब्स अरे जो अमेरिकी नागरिक मात्र पाँच तो जब में तब भेटना पाँन बिकमिंग एंड इलेक्टेड अफिशियल ओनली सीटिजन्स कैन रन फर फेडरल अफि एंड मस्ट स्टेट एंड लोकल अफिशेस भारत अब यह तब तैंक कुछ जनप्रतिनिधि के रूप में उठन पे तब अमेरिकी नागरिक हो बहुत ही जरूरी है Keeping your residency as U.S. citizens, right to remain in the United States cannot be taken away. तब यह अमेरिकन नागरिक भाई से क्यों बची? तब यह को नागरिक से आवक खुशी नहीं वाला चाहिए ना? तब यह तब यह को बोलूँ मानों कुने अपराध गन बनी तब यह को पीआर खुशी नहीं वो ग्रीन कार्ड कैंसिल बर तब आपने देश फेरी पुराने देश में फर्क नहीं संभव नहीं होना � तब तो पुराना देश में तब तो लखीटिने चांसेस भैन तेस बहुत इंपोर्टेंट कुछ हो बिकमिंग इलिजिबल फर फेडरल ग्रांट्स एंड स्कलरशिप्स कुछ कुने अब अमेरिकी सरकार को सेवा सुविधा जो हाई लेवल का होता सकता विशेष प्राओरिटी का कुरा होता में अमेरिकी नागरिक ने पाने कुरो हो तो तब सकू अबटेनिंग गवर्नमेंट बेन बेनिफिट सम गवर्नमेंट बेनिफिट्स आर अभालेबल ओनली टू ये सीटिजनशिप कुने कुछ तस्त सुविधा जो अमेरिकी नागरिक मात्र उपलब्ध छो त पाने वो अब गेटिंग न्यूट्रलाइजेशन इन्फर्मेशन ये न्यूट्रलाइजेशन को इन्फर्मेशन कह कह पा सकूँ भाई कुछ हो जेनरली न्यूट्रलाइजेशन के भाई कुछ सुरदी नहीं हमें कुरा करते आया छो तई एज अ पीआर होल्डर अर्थ ग्रीन कार्ड होल्डर भैस पे तब अब अमेरिकी नागरिकता नपाइंजल समा पीरियड भन न्यूट्रलाइजेशन को तब एकदम आपको इमिग्रेसन स्टेटस लम बनाए राख् पर्ने होशियारीपूर्वक तब को हर एक राम मेन्टेन कर ताकि तब न्यूट्रलाइजेशन पीरियड में तब पर्फर्मेस राम हो रिक्री नागरिक प्राप्त करना नार्थ प्राप्त करना तब योग्यता तब योग्यता में कुछ शंका नोस् अब न्यूट्रलाइजेशन बिकमिंग ए सीटिजन रिक्वायरमेंट्स अफ न्यूट्रलाइजेशन अब तैं बसखे के कुछ मेन्टेन कर कंटिन्स रेसिडेन्स तब निमित रूप में लगातार अमेरिकाम बस्तु तो न्यूट्रलाइजेशन को पॉइंट राम हो फिजिकल प्रेजेन्स तब स्वयं उपस्थित हो राम टाइम इन स्टेट्स और ईएसएस डिस्ट्रिक्ट सो दैट यू हैव लिव इन योर स्टेट और ईएसएस डिस्ट्रिक्ट फर स्पेसिफिक अमाउंट अफ टाइम तब कति समयसम बस्तु देखा पी हो गुड मोरल क्यारेक्टर राम तब को विशेषता बानी व्यवहार से देखा पर्यटन है लिगल एक्सेप्टेड एक्सेप्टेबल मेनर का प्रकार के हर एक कुछ तब इलिगल काम नगर ने है तस्तुत इंग्लिश एंड सीविक्स भर मतलब तब जो गुड मोरल क्यारेक्टर में 
तपाई चाहिँ कुनै अब ड्राइभिङ को केसमा भयो कहिले चाहिँ ड्रिंकिङ को केसमा कहिले चोरी डकैती हिंसामा यस्तो फेला पर्नु भएन के तपाईको चाहिँ अनि इंग्लिस एन्ड सिभिक्स नो बेसिक इंग्लिस एन्ड इन्फर्मेसन अबाउट यस हिस्ट्री एन्ड गभर्नमेन्ट अमेरिका बारेमा जानकारी राख्नु पर्यो इंग्लिस सिक्नु पर्यो मस्त बोल्नु पर्यो हैन एटेचमेन्ट टु द कन्स्टिट्युसन अन्डरस्ट्यान्ड एन्ड एसेप्ट द प्रिन्सिपल्स अफ द यस कन्स्टिट्युसन अमेरिकी विधान त्यहाँको संविधान के हो त्यसलाई चाहिँ भित्र हृदयबाट नै तपाईँले चाहिँ एक्सेप्ट गर्नु पर्यो एक्सेप्ट गर्नु पर्यो र पालन गर्नु पर्यो यू मे क्वालिफाई फर सर्टन एक्सेप्सन एन्ड मोडिफिकेसन्स इफ कुनै कुनैमा तपाईँलाई चाहिँ छुट पनि हुनसक्छ जस्तै युएस नेसनल हुनुभयो भने यू आर इम्प्लोइड अब इन क्वालिफाइङ क्याटेगोरी कुनै त्यस्तो स्पेसियल उसमा काम गर्नुहुन्छ भने होइन यू हेभ क्वालिफाइङ मिलिटेरी सर्भिस तपाईँ चाहिँ अलरेडी अब नेपालमा अर्थ कुनै देशमा अलरेडी मिलिटेरी सर्भिस गरेर त्यहाँ पुग्नु भएको छ भने त्यसमा चाहिँ अब यो न्युट्रलाइजेसनको उसमा नराखेर नै तपाईँलाई एकैचोटि अलिक नेक्स्ट स्टेपमा लान सकिन्छ भन्ने खालको कुरा हो यू आर द स्पोर्ट्स चालर प्यारेन्ट अफ सर्टन यस सिटिजन्स या तपाईँ कुनै अमेरिकी ना अलरेडी नागरिक कसैको छोरा छोरी या त कोही आफन्त हुनुहुन्छ अर्थात कोही प्यारेन्ट्स हुनुहुन्छ त्यस्तो भयो भने चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ न्युट्रलाइजेसन पिरियडमा नराखेकन अलिकति छिटै सिटिजनसिप दिलाउन सकिने चाहिँ सम्भावना हुन्छ भन्ने कुरा मात्रै हो यो र यहाँ थुप्रै कुराहरू छन् मेन्टेनिङ कन्टिन्युस रेसिडेन्स एज अ पर्मानेन्ट रेसिडेन्स अब यो इम्पोर्टेन्ट कुरा छ तपाईँ छ महिनाभन्दा बढी चाहिँ अमेरिका छोडेर बाहिर बस्नुभयो भने तपाईँको त्यो यो कन्टिन्युस अर्थ यो न्युट्रलाइजेसनको कुरा चाहिँ के हुन्छ त्यो भङ्ग हुन्छ अरे क्या अनि एक वर्षभन्दा बढी बस्नुभयो भने त तपाईँको पिआर नै क्यान्सल गरेर आफ्नै घरतिर पठाउने जोखिम पनि हुन्छ त्यस कारणले यो कुरा चाहिँ एकदम याद गर्नुहोस् जब तपाईँ अमेरिकामा छिर्नुहुन्छ अनि लुटुपुटु लुटुपुटु नेपाल आउँदै जाने यो गर्ने त्यो गर्ने सहीसम्म अलिकति नगरे कि राम्रो नेपाल आए पनि एक दुई हप्ता कहिले छस्य आउने अनि टाप ठोक्ने अमेरिकातिरै त्यो कुरा चाहिँ विचार गर्नु होला त्यस कारणले कोही म अमेरिका जान्छु अनि फेरि यताको आफ्नो लभ केटीसँग बिहे गर्छु के गर्छु यसो गर्छु यो अलिकति विचार गर्नुहोस् तपाईँहरूले कतै बिहेको चक्करमा फेरि नेपाल आएर महिना दिनभन्दा तिन चार महिना बसेर त्यो होसियार हुनुहोस् तपाईँको फेरि पिआर पाउने सम्भव पिआर क्यान्सल हुन पनि सक्छ तपाईँको यो इमिग्रेसन स्टेटसमाथि चाहिँ क्वेसन उठ्न सक्छ त्यस कारणले तपाईँ अमेरिका मजाले छिरेपछि बरु मजाले सेटल भएपछि मात्रै के गर्नुपर्छ त्यो गरेको राम्रो हुन्छ र तपाईँ स्वयं आफ्नो निर्णयहरू विचार गरेर लिन सक्नुहुन्छ र यहाँ थुप्रै अन्य कुराहरू पनि छन् अब यो अहिले यहाँ बताएर साध्य छैन पनि त्यस कारणले एक्जम्सन टु द इङ्ग्लिस एन्ड सिभिक्स रिक्वायरमेन्ट्सको कुरा पनि छ अब पचास वर्षभन्दा बढी पचपन्न भन्दा वर्षभन्दा बढी या त पैँसठी वर्षभन्दा बढी छ भने इङ्ग्लिस टेस्ट लिनु पर्दैन रे होइन बिस वर्षभन्दा बढी बस्नु भएको छ पचास वर्षभन्दा बढी हुनुहुन्छ नि बिस वर्षभन्दा बढी बस्नु भएको छ भने इङ्ग्लिस टेस्ट दिनुपर्दैन यो जुन एउटा उ रहेछ इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज एन्ड सिभिक एक्जाम्सन सम पिपल हु एप्लाई फर न्युट्रलाइजेसन ह्याभ डिफ्रेन्ट टेस्ट रिक्वायरमेन्ट्स बिकज अफ देयर एज एन्ड लेन्थ अफ टाइम दे ह्याभ लिभ इन टेट इस न्युट्रलाइजेसनको कुरा पार गरेपछि मात्रै तपाईँले नागरिकता पाउने हो त्यस कारणले न्युट्रलाइजेसनको प्रोसेसमा चाहिँ यो इङ्ग्लिस र सिभिक रिक्वायर एक्जाम्सनको पाटोमा चाहिँ को कसलाई चाहिँ छुट हुनसक्छ त भन्दाखेरि चाहिँ बिस वर्ष बसेको छ र एज पचासभन्दा बढी छ भने इङ्ग्लिस टेस्ट लिनु परेन अनि सिभिक टेस्ट चाहिँ आफ्नो ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ दिनुपर्ने रहेछ अनि पाँच वर्षभन्दा बढी पन्ध्र वर्ष पचपन्न पचपन्न वर्षभन्दा बढी उमेरको र पन्ध्र वर्ष चाहिँ अलरेडी अमेरिकामा बसिसकेको भने इङ्ग्लिस टेस्ट चाहिँ दिनु परेन अनि आफ्नो ल्याङ्ग्वेजमा सिभिक टेस्ट चाहिँ दिनुपऱ्यो त्यसरी पैँसठी भन्दा बढी एजको मान्छे चाहिँ बिस वर्ष अमेरिकामा बसिसकेको छ भने इङ्ग्लिस टेस्ट उसले पनि दिनुपर्दैन अनि एकदम साधारण खालको सिभिक टेस्ट चाहिँ आफ्नो ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ दिनुपर्ने कुराहरू रहेछ अब यो कुराहरू अहिले नै जस्ट एउटा सर्फेस लेभलको इन्फर्मेसन मात्रै मनमा राख्दा हुन्छ तर अमेरिका पुगिसकेपछि अर्थात जाने बेलामा चाहिँ तपाईँ आफैले चाहिँ स्वाध्ययन राम्ररी 
गर्न सक्नुहुन्छ र यो मोटामोटी यो डकुमेन्टलाई हामीले सर्फेस टाइप एकदम डिपली रिभ्यु गर्नलाई त्यो धेरै अध्ययन गरेर धेरै सोधखोज गरेर गर्नुपर्ने काम हो मैले जस्ट तपाईँहरूलाई चाहिँ सर्फेस लेभलको इन्फर्मेसन मात्रै मैले तपाईँलाई दिने प्रयास गरेको हो र यो डकुमेन्टको बारेमा हल्का जानकारी मैले दिन खोजेको हो कतिपयले लाग्न सक्छ होला यो त डिपली एनालाइसिस नभए जस्तो फिल पनि हुनसक्छ कतिपय तपाईँहरूलाई किनभने यो त्यस्तो डिपली एनालाइसिस गरिएको नै होइन पनि यो गरेर साध्य छैन पनि तपाईँ स्वयंले चाहिँ यो विषयमा आफै अध्ययन नगरिकन चाहिँ यो सम्भव छैन यो भिडियो हेरेकै भरमा मैले केही कुरा बताएकै भरमा तपाईँले सबै कुरा थाहा पाएँ भन्न चाहिँ त्यो आफैलाई धोका हुनेछ त्यस कारणले यो डकुमेन्ट तपाईँले टू एनएल पाइसकेपछि चाहिँ यो डकुमेन्ट डाउनलोड गर्ने लिङ्कहरू चाहिँ तपाईँले पाउनुहुनेछ र तपाईँ यदि टू एनएल पाइसक्नुभएको छैन तपाईँको मानव इन्टरभ्यू भइसक्यो भने पनि या त तपाईँको टू एनएल आएको छ भने पनि या त टू एनएल आएको छैन नै भने पनि यो डकुमेन्ट पढ्दाखेरि केही बित्नेवाला छैन राम्रै हुनेवाला छ त्यस कारणले तपाईँ यो डकुमेन्ट तपाईँ स्वयं आफै अध्ययन गर्न चाहनुहुन्छ र तपाईँ पाउन चाहनुहुन्छ भने कृपया आफ्नो इमेल एड्रेस कमेन्टमा राख्नुहोस् र यो इमेल एड्रेस राख्दाखेरि पनि अब मलाई थुप्रै डकुमेन्ट माग्नुहुन्छ अनि सब थुप्रैले म डकुमेन्ट सेयर गर्छु कन्फ्यु कन्फ्युजन हुन्छ कहिले कहिले कुन डकुमेन्ट चाहिएको हो तपाईँलाई त्यस कारण इमेल एड्रेससँगै तपाईँलाई चाहिएको डकुमेन्ट के हो वेल स्पोन्सरको वेलकम लेटर अर्थात कुनै पनि खालको गाइडलाइन्स जुन चाहिँ म सेयर गर्छु भनेको हुन्छु भिडियोमा र यो चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यो इमिग्रेसन गाइड्स डकुमेन्ट एक अर्थात चाहिँ इमिग्रेन्ट इम इमिग्रेन्ट गाइड डकुमेन्ट भनेर अर्थात केही भनेर चाहिँ आफ्नो इमे इमेल एड्रेस छोड्नुहोस् म तपाईँले चाहिँ यो डकुमेन्ट चाहिँ पठाइदिनेछु ठिक छ भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्टमा आफ्नो विचारहरू व्यक्त गर्नुहोस् हामी फेरि भेट्नेछौँ बिल्कुलै नयाँ टपिकहरूको साथमा तबसम्मलाई हामी छुट्नेछौँ हामी फेरि भेट्नेछौँ नेक्स्ट भिडियोमा तबसम्मलाई नमस्ते जय नेपाल